നമസ്കാരം ഹൈ കിച്ചൺ റെസിപ്പീസിൻ മലയാളത്തിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കിന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ തോരൻ റെസിപ്പി കണ്ടു നോക്കാം ഇത് ചീര മുട്ടത്തോരൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് താഴെയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഞാൻ ഇരുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാനിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ട് ആവണമെന്നൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പം നമുക്കിതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് ചുവന്നുള്ളിയും രണ്ട് പച്ചമുളകും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് കൂട്ടേം കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് നേരിട്ട് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതായത് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ചുവന്നുള്ളിയുടെ കളറൊന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം മാത്രം ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ വളരെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക കുറച്ച് സമയം മാത്രം ഏകദേശം ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളമൊക്കെ നമുക്ക് മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും ഒരുപാട് തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു കെട്ട് ചീരയാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കെട്ട് ചീര നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞത് നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചീര ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി പോലെ തോന്നിയെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ട് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി കുറച്ചായിട്ട് വരും കേട്ടോ അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ളത്ര ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചീരയിൽ പെട്ടെന്ന് ഉപ്പ് പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉപ്പ് മാത്രം ആദ്യം ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഉപ്പ് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം വീണ്ടും ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ചീര നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ചെക്കി പൊരിക്കണം അതിനായിട്ട് ചീരയെല്ലാം ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മുട്ട ഒഴി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉണ്ണിയോട് കൂടിയുള്ള മുട്ടയാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ചീരയ്ക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കോഴി മുട്ട മതിയാവും അതല്ല ഞാൻ എടുക്കുന്ന പോലെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ ഈ ചേർത്ത മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം പക്ഷേ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചീരയിലും നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഈ മുട്ടയിലും ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചും വളരെ കുറച്ച് വേണം ഉപ്പ് എല്ലാത്തിനും ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അങ്ങനെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ മുട്ട ചിക്കി പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എളുപ്പത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി നന്നായിട്ട് മുട്ട ചിക്കി പൊരിച്ചെടുക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ചീരയും കോഴിമുട്ടയും വളരെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ മുട്ട ചിക്കി പൊരിച്ചതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് ചീരയിൽ വരുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു സ്വാദും ഒരു പ്രത്യേക
താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ വരുന്നതെങ്കിൽ താഴെയുള്ള റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ